திமுகன்ற கட்சியே ஹிந்து மதம் அதாவது சனாதன மதத்தை ஒழிப்பதற்காக தான் வந்திருக்கிறது நான் எங்க சென்றாலும் என் வார்த்தையிலும் பின்வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா அப்புறம் அங்கே போய் என் மண்டிட்டு மன்னிட்டு கேட்டீங்க ஒரு தேசிய கட்சியோட மாநில தலைவர் நீங்க உங்க அப்பனாலையும் தாத்தனாலையும் இங்கே அமைச்சராக உட்காந்துருக்கீங்க நீங்களாம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது அண்ணாமலையோட கால் தூசுக்கு நீங்களாம் சமம் யாரெல்லாம் கையில் காசு வச்சிருக்காங்களோ யாரெல்லாம் காசு அடிச்சிருக்காங்களோ யாரெல்லாம் மக்கள் பணத்தை அடிச்சிருக்காங்களோ எல்லாருமே களி தின்வார்கள் இது யாராக இருக்கட்டும் மொத்த குடும்பத்தையும் தூக்கணுமா தூக்க தான் செய்வோம் நீங்கள் காசு அடிச்சா தூக்க தான் செய்வோம் இதுக்கு ஏன்னே ஒரு ஒரு அதோ ஒரு பிசி ஏதோ ஒரு பிசி இதுக்கு இருக்கு வந்து டாக்டர் ஏதாவது ஒரு கல்வி தந்தைக்காரர்கள் டாக்டர் கொடுக்க முடியாது ஊழல் செய்வதுக்கான வேணா ஜெகத் ரட்சகன் டாக்டரேட் கொடுக்கான் இது மட்டும் இல்லை இவரோட வீட்டில் வேறலாம் கைப்பட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாக்கான பண ரொக்கம் இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு மதிப்புள்ள தங்கம் அப்போ எந்த அடிப்படையில் ஆ ஜெகத் ரட்சகன் போல நியாயமான ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது உழைப்பின் சிகரம் அப்புறம் வந்து என்ன சட்ட மேதை எதனாலும் சொல்லுவீங்களா அடிச்சு விட்டுறது அடிச்சு விட்டுட்டே இருங்க நீங்க சார் கல்வி தந்தை விட்டு கல்வி தந்தை விட்டு நம்ம கல்வி தந்தை நீங்க வந்து நிதிஷ்குமார் வச்சு இந்த தலைவர்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு லலு பிரசாத் யாதவ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பேப்பரை கிழிச்சு போட்டாங்க முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து ஒதுக்கீடு வந்து மகளிர் கொடுக்கணும்னு சொல்லும் போது பேப்பர் கிழிச்சு போட்டு அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அவங்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நாங்க மகளிர் உரிமைக்கா நாங்க போராடுறது வேடிக்கையா இருக்கு முதலமைச்சர் ஆக வந்து அர்ஜுன் பிறகு இவங்க எல்லாம் கை கூட்டி நின்று இப்படி தூக்குவாங்க கைய அதே தான் ஐஎன்டிஏ கூட்டி வேற எதுவுமே கிடையாது உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க அந்த லிங்க்ல போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்க கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பேச தமிழா பேச நேர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பாஜகவின் மாநில இளைஞரணி தலைவர் திரு ரமேஷ்வா அவர்கள் அவரோடு உரையாடப்போம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் சமீபத்தில் உதயநிதி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சனாதன இந்த சர்ச்சை இருக்கு இல்லையா அது எதுக்காக பேசுனேன்னா நான் தனிப்பட்ட உதயநிதியாக தான் பேசியிருக்கேன் நான் அமைச்சர் உதயநிதியாக பேசவில்லை அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டிருக்காரு இதை அடுத்து பாஜகக்காரர்கள்லாம் மண்டிட்ட உதய் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டாக் டென் பண்ணுறது ஏன் சார் அவர் ஒரு கருத்து சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு போய் இந்த ஒரு ஹேஷ்டாக் டென் பண்ண எப்படி நியாயமாக இருக்கும் எனக்கு புரியல இப்போ அடுத்த வட்டி ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் ப்ரெஸ் அட்டன் பண்ணும்போது என்னென்னு கேட்பீங்க ஐயா நீங்கள் வந்து முத்துவேல் கருணாநிதி அவர்களோட பேரனாக பேசுகிறீங்களா இல்லை எம் கே சனோட மகனாக பேசுகிறீங்களா இல்லை அமைச்சராக பேசுகிறீங்களா இல்லை தனிப்பட்ட ப்ரொடியூசர் உதயநிதியாக பேசுகிறீங்க இல்லை நடிகர் உதயநிதியாக பேசுகிறீங்கன்னு கேள்வி கேட்க முடியுமா அது எப்படி நீங்கள் தனிப்பட்ட கருத்து வைப்பீங்க நீங்கள் ஒரு அமைச்சராக தானே அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கீங்க சனாதன ஒழிப்பு மாநாடுன்றீங்க அங்கே ஒரு அமைச்சராக தான் போயிருக்கீங்க நான் ஒரு அமைச்சராக தான் வந்திருக்கேன்ற கருத்து நீங்கள் பதிவிடுறீங்க அப்புறம் அடுத்து யார் சேகர்பாபு அவர்கள் என்ன சொல்லுவார் அவர் ஹிந்து துறை அறநிலையத்துறையோட அமைச்சராக இருக்கார் அவர் எப்படி அங்கே போக முடியும் அவர் என்ன சொல்லுவார் இல்லை நான் தனிப்பட்ட ஒரு சும்மா ஒரு குடிமகனாக போனேன்னு வரார் அப்போது எதாவது இன்னைக்கு ஒரு பேச்சு நாளைக்கு ஒரு பேச்சு இவங்க வந்து எங்கள் குடும்பத்தோட பழக்கம் அது அதாவது வந்து கலைஞரவர்கள் எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து இந்து மக்களை வந்து அவமித்தார் தரக்கூடியவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினான்ற விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன சார் பண்ணுங்கள் என்னங்க ஹிந்துன்ற பேரே திருடன்னு சொல்ல யாரும் இல்லையா அவர் சார் அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி எதுக்கப்புறம் இந்து மக்கள்லாம் ஒன்றிணைந்து கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களோட மூஞ்சில சாணி கரைச்சி ஊத்துறதுக்கு தயாரான பிறகு என்ன சொன்னார் நீங்களே சொல்லுங்க உள்ளம் கவர்ந்த கல்வன் அப்படின்னு சொல்றாரு சார் அதுதான் அப்படி மீன் பண்றாங்க அதுதாங்க இது பேர் தான் திருட்டு பேச்சுன்றது திருடர்கள் மட்டும் தான் அப்படி பேச முடியும் ஃப்ராடு தான் அப்படி பேச முடியும் அதே போ அதே ரத்தம் தானே இருக்கு உதயநிதி அவர்களுக்கு அதே ஃப்ராடு ரத்தம் தான் இருக்கு அப்போ ரெண்டு ஃப்ராடு திரும்ப தான் பேசுவாரு அங்க மண்டிட்டு மன்னிப்பு கேட்டு இன்னொன்று என்ன சொன்னாரு நான் எங்க போனாலும் இதே பேசுவேனாரா என்னை கோர்ட்ல கேட்டாலும் இதை பத்தி தான் நான் பேசுவேன் திமுகன்ற கட்சியே ஹிந்து மதம் அதாவது சனாதன மதத்தை ஒழிப்பதற்காக தான் வந்திருக்கிறது நான் எங்க சென்றாலும் என் வார்த்தையிலும் பின்வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னாரா இல்லையா அப்புறம் அங்கே போய் என் மண்டிட்டு மன்னிப்பு கேட்டீங்க ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் நான் தனிப்பட்ட முறையில் எப்படி நீங்கள் பேசப்படுறீங்க அமைச்சருங்க தனிப்பட்ட முறையில் பேசக்கூடாது தனிப்பட்ட கருத்து இருக்கக்கூடாது சார் இப்போ நான் வந்து பாஜகவோட இளைஞணி மாநில தலைவர் சரிங்களா நான் வந்து இப்போ வந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களை ரொம்ப ஒரு கேவலமான தரைக்குறைவான வார்த்தைகளை வச்சு நான் பேசிடுறேன் சரிங்களா முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களை கலைஞர் கருணா
இந்து மத வெறியர்கள் இந்து மத எதிர்ப்பார் அவர்கள் வெக்கம்ல <laughs> <laughs> உங்களுக்கு மூளை இல்லையா நீங்களாம் முட்டாளா ஏன்னா நீட்டை விளக்குவதற்கு எந்த சாதிய கூறும் இல்லை இது நான் ஆராய்ந்து நான் புரிந்து கொண்ட விஷயம் இதை ஸ்டாலின் அவர்களே சொன்னாலும் அதாவது எம் கே ஸ்டாலின் அவர்களே சொன்னாலும் அவர் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதை மாதிரி முட்டாள்லாம் பேசுவான்னு சொன்னார் அவர் அப்போ முதலமைச்சர் சாமர்கள் முட்டாளன்றதை அவர் ஒத்துக்கிறாரா எடப்பாடி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது பதிவிட்டது ஆராசர்கள் பேசியிருக்காரு நீட்டை விளக்குவதற்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை எந்த விதமான சாதிய பூர்வமும் இல்லை இது ஏமாற்று வேலை முதலமைச்சர் <laughs> 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 அவர் வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்து அது வழியாக இங்கே ஒரு மாநில துணைத் தலைவர் என்ற ஒரு பதவியை வாங்கி அதுக்கப்புறம் மாநில தலைவராக இருந்திருக்கார் அண்ணாமலை கால் தூசுக்கு அவர் சமம் கிடையாது அதனால் அவர் வந்து அவர் பெரிய இவர் மாதிரி அவர் அண்ணாமலைக்கு பதில் சொல்ல முடியல ஏன்னா கேள்விக்காக தான் சொல்கிறேன்ல முதலமைச்சர் சாலனா அது நீங்கள் துண்டு சீட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இதே கேள்வி கேட்டிங்கன்னா கேள்வியை வந்து அவர் பார்த்து தப்பு தப்பாக பதில் சொல்வார் ஆனால் உதயநிதி கேள்வியாக புரியாது அதனால் தெரியல பார்க்கல நோக்க
வேறோடு ஒழிக்க வேண்டும்ன்றது அவங்க வந்து தீர்மானமாக இருக்காங்க நாங்கள் திமுகவை ஒழிக்க வேண்டும்ன்றது தீர்மானமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் திமுக ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதால தான் ஐடி இடிலாம் வச்சு வரட்டி பார்க்குறீங்களோ சார் ரீசெண்டாக கூட ஜெகத் ரச்சகன் அவர்கள் வீட்டில் ரைடு பண்ணியிருக்கீங்க சரி ஜெகத் ரச்சகன் அவர்கள் வீட்டில் ரைடு பண்ணி மிரட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு சரி இப்போது ஜெகத் ரட்சகன் வந்து உத்தமர் கரெக்டுங்களா கல்வி தந்தை கரம்படாத கைகள் அந்த மாதிரி ஒரு அமைச்சர் அவரை நாங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்மா ஆதாரங்கள் வந்து இருக்கா இல்லையா இன்னும் எவ்வளோ எவ்வளோ என்னங்க இன்னும் இப்படி இப்படி கேட்டீங்க ஆதரவு இருக்கா இல்லையான்னு நியூஸ் ஃபுல்லாக தான் ஓடிட்டு இருக்கு ஆதாரங்கள் இருக்கிறான்னு கேட்குறீங்க யோசிச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஈடியில் வந்து இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது கோடி ரூபா கணக்கில் வராத பணம் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ஒரு கோடி ரூபா இது எங்கெங்கே வந்து பிரிச்சவங்க அதாவது எப்படியெல்லாம் ஊழல் செய்ய முடியுன்றது திமுக வந்து ரசித்து ருசித்து ஊழல் செய்வாங்க போடுறது இதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு அது ஒரு பிஎஸ்டி ஏதோ ஒரு பிஎஸ்டி இது இருக்கு வந்து டாக்டர் ஏதாவது ஒரு கல்வி தந்தைக்காரர்கான டாக்டர் கொடுக்க முடியாது ஊழல் செய்வதுக்கான வேணால் ஜெகத் ரட்சகன் டாக்டரேட் கொடுக்கா ஏன்னா பத்தாம் கிளாஸ் மட்டும் படித்து இபி மீட்டர் ரீடிங் மட்டும் எடுத்து இவ்வளோ ஊழல் செய்து சம்பாதிக்கிறாருனா அதுக்கு வேணால் அவருக்கு நம்ம பாராட்ட தெரிவிக்கலாம் எப்படிலாம் ஊழல் செய்திருக்கான்னு பாருங்கள் என்ன ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கொடுறான்றது உங்களுக்கு உங்களுக்கு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் அவர் வந்து நிறைய க கல்லூரி வளாகங்கள் வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் அந்த இவர் பேசினார்ல நம்ம ஃபைஸா ஃபைவ் சுத்தன் ஏதோ ஒரு தம்பி சொன்னார்ல அந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா காசு எங்கே இருக்குன்னு முடிச்சுட்டாங்க அது எப்படின்னா நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு ரெசீட்டு கல்லூரிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெசீட்டு ஃபேக்கான ரெசீட்டை தான் வந்து எப்படின்னா இப்போ வந்து இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்குவீங்க இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா பேக் ஆஃபீஸில் வாங்குவீங்க அந்த இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபாய்க்கான ரெசீப்ட் அந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான கல்லூரி மாணவர்கள்கிட்ட வந்து வாங்கின காசு நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு சம்மந்தப்பட்ட ரெசீட்டுகள் கைப்பற்றிருக்கு அது எப்படி காசு வாங்கியிருக்காங்க அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கல எவ்வளோ கோடி ரூபா நானூறு கோடி ரூபா இப்போ அதிக கிடைச்சது நானூறு கோடி ரூபாவோட ரிசிப்ட் இது வந்து அந்த கல்லூரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ஒன்றே வந்து காசு பற்றி பேசுகிறனால நான் சொல்கிறேன் முதல் சாலன் பற்றி பேசுகிறனால நான் சொல்கிறேன் எலெக்ஷன் முன்னாடி வந்து சாலன் தான் வராருன்னுலாம் பேசிட்டு நிறைய பில்ட் அப் சாங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அந்த பில்ட் அப் சாங்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு சிவாஜி இந்த பாஸில் வந்து ரஜினி நடந்து வந்துட்டே இருப்பார் அப்படியே நடக்க நடக்க ரோடு விழுந்துகிட்டே இருக்கும் பில்டிங் உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு விவசாய நடத்தில் அப்படியே பயிர் வளைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிலாம் பில்டப் கொடுத்தாங்க அதே பில்டப் முதல் சாலனர்கள் கொடுத்தார் அது எப்படின்னா தொட்டதெல்லாம் தங்கமாக மாறும் மக்களுக்கு அப்படின்னாரு அது வந்து யாருக்கு உண்மையாக இருக்கோ இல்லையா ஜெகத் ரட்சகன் அண்ணனுக்கு உண்மையாக இருக்குன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன் உண்மையாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா அதாவது வந்து பிஸ்னஸில் கா காசு போட்டு அது காசாக மாறுறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் ஜெகத் ரட்சகன் அண்ணன் பெனப்பட்டியில் காசை வச்சு கையை வச்சா கூட அது பணமாக மாறுது விஷயம் பெனப்பட்டியில் பணம் வரும் அவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நான் அது மாதிரி தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் கை வச்சு கை வச்சோடனே அது பணமாக மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா அது இதெல்லாம் வந்து அது செய்யுங்க ஆமாங்க மிடா பேனத்து மிடாஸ் தச்சுங்க யோசிச்சு பாருங்க பெனப்பட்டிலாம் வருது அவர் பணம் வருதுன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய தொழில் தொழிலாளர் கோடி ரசீது அப்படின்னு சொல்றீங்க அடுத்து நீ நிறைய ஏதோ லிஸ்ட் படிக்க போறீங்க ஆனா இது வரைக்குமே திமுகவை சேர்ந்த செந்தில் வாழ சார்கள் தான் கைது செஞ்சிருக்காங்க நீ எவ்வளவு பேர் சார் கைது செய்ய முடியும் இப்படி ஈடி ரைடு விட்டு ரைடு விட்டு கை செய்ய எவ்வளவு பேர் காசு அடிச்சிருக்கீங்களோ அவ்வளவு பேரும் கண்டிப்பா ஊழலுக்கு போவீங்க அவ்வளவு பேருக்கும் தேவைப்பட்டா திகாருக்கு போவீங்க அவ்வளவு பேரும் காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து பேட்டியை கொடுங்க பிரச்சனை கிடையாது யாரெல்லாம் கையில் காசு வச்சிருக்கானோ யாரெல்லாம் காசு அடிச்சிருக்கானோ யாரெல்லாம் மக்கள் பணத்தை அடிச்சிருக்காங்களோ எல்லாருமே களி தின்வார்கள் இது யாராவது இருக்கட்டும் மொத்த குடும்பத்தையும் தூக்கணுமா தூக்க தான் செய்வோம் நீங்கள் காசு அடிச்சா தூக்க தான் செய்வோம் யார் காசு உங்கள் காசு என் காசு கிடையாது அது அதுக்கு நீங்கள் வரி கட்டலையா நான் வரி கட்டலையா கட்டுறோம் இல்லை வரி அந்த காசை தானே அவங்க அடிக்கிறாங்க அதனால தானே விலைவாசி கூடுது இந்த புரிதல் மக்களுக்கு வேணும் யாரோ தான் காசு அடிச்சுலாம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க கிடையாது நம்ம காசை தான் அடிக்கிறாங்க அந்த காசு அடிக்கிறனால தான் வரி கூடுது இந்த சொத்து வரி ஏற்றுறாங்களா அந்த காசு இந்த காசு உங்கள் காசு தானே என் காசு தானே ஈபி கட்டின வரி ஏற்றுறாங்க யார் காசு உங்கள் காசு தானே என் காசு தானே அந்த காசு அடிச்சது தான் இங்கே வந்து கோடி கோடியாக சொத்து சேதிச்சு வச்சுட்ருக்காங்க இன்னொன்று இன்னொன்று மிஷங்களை மீதி விஷயங்களாம் பாருங்க இவர் வந்து நான் சொல்லுங்கள் கல்வி தந்தை அவர் பேர் கல்வி தந்தை இவர் ஏன் கல்வி தந்தைனா நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுப்பாராம் அதே பார ஏழை மாணவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேவை
ஏதாவது ஒரு அறக்கட்டளை கண்டிப்பாக இருக்கும் இதுல எந்த விதமான சந்தேகம் வேண்டாம் சார் ஒரு ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது பொது சேவைக்காக எல்லாருமே பொது சேவைக்காக உதயநிதி பவுண்டேஷன்ல பொது சேவைக்காக தான் போய் காசு ஃப்ரீஸ் பண்ணாங்க நோபல் பிரிக்ஸோட நிறுவனமும் அந்த பொது சேவை நிறுவனத்துக்கு அதுக்கு தானே ஃப்ரீஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அவர் சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தார் மக்களுக்கு அதனால தான் ஃப்ரீஸ் பண்ணாங்க வேறு எதுக்கும் கிடையாது இல்லை சார் அப்போ இதுக்கு முதல் போது சொல்லுங்க முந்நூறு கோடி ரூபா அந்த அறக்கட்டளைக்கு வந்திருக்க முந்நூறு கோடி ரூபாவை சேவை செய்யறதுக்காக பயன்படுத்துறதுக்காக சொந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க அறக்கட்டளைக்கு வந்த முன்னூறு கோடி ரூபாவை சேவை செய்வதற்காக அவங்க சொந்தத்துக்கு கார் வாங்குறது அவங்க சொந்தத்துக்கு ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டுறது அவங்க சொந்தத்துக்கு வந்து ஏதாவது பிளெயினை வாங்குறது இந்த மாதிரி சொந்த சேவைகளுக்காக அவங்களும் மனிதங்க அவங்க அவங்களும் சேவை செய்யக்கூடாதா அது மட்டும் நீங்க குத்தம் சொல்றீங்க எப்படி நியாயமான விஷயம் அது இல்ல சார் இப்ப உதயநிதி பவுண்டேஷன்ல அப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரஸ்ட் வைக்கிற நிறைய பேர் பொதுவாக எதுக்காக வைக்கிறாங்கன்னா இது மாதிரி சேவை செய்யணும் அப்படிதான் வைக்கிறாங்க ட்ரஸ்ட் வித் ட்ரஸ்ட் பீப்புள் இஸ் டிஃபரெண்ட் சரிங்களா நம்பிக்கை தன்மை இருக்கும் நபர்கள் அவங்க ட்ரஸ்ட் வைக்கிறாங்களா அது வேற விஷயம் இவங்க ஊழல் செய்ததுக்காக தான் ட்ரஸ்ட் வைக்கிறாங்க சொல்றேன் நான் திருப்பி சொல்றேன் திமுகவோட எல்லா அமைச்சர்களும் இரநூறு சதவீதம் அவங்க ட்ரஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க அந்த ட்ரஸ்ட் வழியாக தான் காசை பிளாக் டு ஒயிட்டா மாத்துவாங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கணும் ஒரு ரோட் கான்ட்ராக்ட் வேணும் இல்லைனா வேற ஏதாவது கான்ட்ராக்ட் வேணும் என்ன பண்ணுவீங்க என்கிட்ட வந்து பாக்குறீங்க அஜாக்ரக்ஷன் போய் பாக்குறீங்க அண்ணே அரசாங்கத்தில் பேசி வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க உடனே அவர் என்ன சொல்லுவார் சரி ஒரு பத்து கோடி ரூபா அனுப்பு எனக்கு கையில் நீங்கள் அனுப்பினா மாட்டோம் இல்லை ட்ரெஸ்ஸுக்கு அனுப்பு நான் பார்த்துக்கிறேன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு அனுப்புனா உனக்கு எக்ஸம்ஷன் வேறு உண்டு நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு அனுப்புற மாதிரி அனுப்பு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து சரி ஓகே அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் நாங்கள் அனுப்புறோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது டாக்ஸ் சேவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கம்மியாகும் இல்லை இந்த மாதிரி நான் அவன் சேவை செஞ்சுட்டேன் ஸோ டாக்ஸ் லைபிலிட்டி அதுக்கு ஒன்று அவனுக்கு பயனாக உள்ளதாக இருக்குது இந்த இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா வச்சு இவங்க எப்போ தேவையோ ஒரு சின்ன ஒரு பிளேனை வாங்கணும் ஒரு பெரிய ஒரு காரை வாங்கணும் இல்லைனா வந்து ஒரு நாலு ஏக்கருக்கு வீடை வாங்கணும்னா இவங்களோட சேவைக்கு அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அந்த மாதிரி முந்நூறு கோடி ரூபா முந்நூறு கோடி ரூபா அறக்கட்டையிலேருந்து சொந்த பண சேவை இவருடைய சொந்த செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க இன்னும் இன்னொரு சில டாபிக்ஸ் இருக்குல்ல அது விஷயம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இன்னொன்று வந்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அவர் நடத்துகிற டிஸ்டிலரிஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் நிறைய ஆயிரத்தி அறநூற்றம்பது கோடி ரூபாக்கு மதிப்பில் அந்த அக்கௌண்ட் டிஸ்டிலேயே நடத்துகிறாரில்ல அது சம்மந்தப்பட்ட ரிசீப்ஸ் கிடந்திருக்கு அதாவது இந்த டாக்ஸ் இவேஷன்றாங்களே அந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சது திமுக காரம் தான் இந்த மாதிரிலாம் வந்து இது மாதிரி நான் யோசிச்சதே இல்லை அதாவது வந்து இல்லாத பாட்டிலுக்கு அடிக்காத ஸ்டிக்கருக்குலாம் கணக்கு காமிச்சு இதுக்கு தான் இந்த ஜிஎஸ்டி எடுத்துருந்தது ஏன் ஜிஎஸ்டி எடுத்துருந்ததுன்னா உங்களோட ஸ்டார்டிங் மேனுஃபேக்சர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி ரூட் பண்ணுறது தான் அப்படி கண்டுபிடிச்சி ரூட் பண்ணதுனால தான் இப்போ மாட்டிக்கிட்டார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் வந்து இவ்வளோ வந்து நான் இவ்வளோ இவ்வளோ வந்து ஆல்கோஹால் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கான தே ஏவான கெமிக்கல்ஸ் உள்ள வாங்கியிருக்கேன் இவ்வளோ பாட்டில் நான் உற்பத்தி செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்போ இவ்வளோ பாட்டில் உற்பத்தி செஞ்சுருக்கீங்களா அப்போ இவ்வளோ பாட்டில் சேல் ஆகிருக்கணும்ல அப்போ அந்த சேலான ரிசிப்டிங்க நம்பர் ஒன் இப்படி தான் வந்து ஹவு தே ட்ராக் இட் டவுன் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பாட்டில் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க மேனுஃபேக்சரர் பேரே இல்லையே இது எதுக்குனா கணக்கு காமிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிட்டு நான் பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிட்டேன் எனக்கு இதில் வந்து செலவாயிருச்சு எனக்கு நட்டம் அப்படின்னு காமிச்சு மக்களை ஏமாத்துறதுக்கும் அரசாங்கத்தை ஏமாத்துறதுக்கும் இவங்க பில் ரெடி பண்ணுறாங்க எப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆயிரம் கேஸ் பீர் ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் பத்தாயிரம் கேஸ் பீருக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டேன் அதுக்கான பாட்டில் தயாரிச்சுட்டேன் அதுக்காக ஸ்டிக்கர் அடிச்சிட்டேன் அதுக்காக கேப் போட்டேன் அதுக்காக ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆனால் அங்கே எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அவங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இவ்வளோ ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஆனால் அதுக்கு நான் இவ்வளோ வந்து இன்புட் கிரெடிட்ஸ் நான் கிளைம் பண்ணி ஆனோம் ஏன்னா நான் இவ்வளோ காசு உள்ளே போட்டிருக்கேன் ஆனால் உள்ளவே பார்த்தா அது எதுவுமே கிடையாது அதுக்கான பாட்டில் நீங்கள் போடல அதான் வந்து ஆயிரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு பத்தாயிரத்துக்கு பில்லை வாங்குறது அந்த பத்தாயிரத்துக்கு கிளைம் பண்ணிடுது இன்புட் கிரெடிட் விலையே கிளைம் பண்ணிடுது எனக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கிளைம் பண்ணி இந்த நாட்டின் மக்களையும் இந்த ஜனநாயக நாடையும் ஏமாத்துறதுக்கான செயல் அது இது ஐநூறு கோடி ரூபாக்கான ரெசிப்ட் கிடச்சிருக்கு ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி இல்லை ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி சொல்லுங்க சார் கணக்கு ஒழுங்காக பார்க்காம விட்டாங்க சார் நீங்கள் சொன்னாலும் சொல்லுவீங்க 
ஆனால் இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு மதிப்புள்ள வாட்சுகள் நீங்கள் வந்து காசு எந்த அக்கௌண்ட் இல்லாமல் அங்கே வந்து நிற்கிது அப்போ இதுக்குலாம் என்ன சொல்ல போகிறீங்க அப்போ எந்த அடிப்படையில் ஆ ஜகத் ரட்சகன் போல நியாயமான ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது உழைப்பின் சிகரம் அப்புறம் வந்து என்ன சட்ட மேதை எதனாலும் சொல்லுவீங்களா அடிச்சு விட்றதை அடிச்சு விட்டுட்டே இருங்க நீங்கள் சார் கல்வி தந்தை விட்டு கல்வி தந்தை விட்டு நான் கல்வி தந்தை அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து ஆதாண்ட ஒருத்தர் சொல்லிருந்தார் அதான் வந்து கரம்படாத கைகள் ஏன்னா அது மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல கரம்படாத கைகள் ஐம்பதாயிரம் கோடி அதில் எந்த அளவுக்கு முக் மக்களை முக்கால முட்டாளாக்க முடியுமோ அதை முட்டாளாக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் உணர வேண்டும் இந்த மாதிரி ஜெகத் ரட்சகன் போல் நபர்கள் இனிமேல் கண்டிப்பாக வந்து எம்எல்ஏ எம்பி சீட்டுக்கு வந்து நின் நின்னாங்க உங்களுக்கு ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குறாங்கன்னா மக்கள் அந்த காசு எடுத்து மூஞ்சியில் விட்டுறீங்க உங்களோட காசு நீங்கள் கட்டின வரி பணத்தை வச்சு தான் அவன் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கான் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபா சொத்து வாங்கிட்டான் நம்ம என்னென்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா தான் சந்தோஷப்பட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஸ்டாலின் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்றது இது பழிவாங்க நடவடிக்கைன்னு சொல்றாரு சார் நேரடியாக திமுக ஆதாரங்களை கொடுத்த பிறகும் நீங்க பழிவாங்கும் நடவடிக்கைன்னு சொன்னீங்கன்னா சொல்றாரு சார் வேற என்னங்க சொல்ல முடியும் ஏங்க முதலமைச்சர் அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி அவர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்க கை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முன்னாடி பேசினாரு இப்போ அவருமே உத்தம புருஷனே கிடையவே கிடையாது ஒரு உத்தமர் அவரு மக்கள் சேவகன் அவர் அப்படின்னு பேசினாரு என்ன பண்ண முடியும் இதே மாதிரி பேசணும் இப்ப அதே இண்டி குடி யாரும் இருக்காங்க ஒரு மூணு நாள் யாரெல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் என்ன சொன்னேன் உங்க கிட்ட யோசிச்சு பாருங்க இண்டி கூட்டணியில நீங்க பேசும்போது என்ன சொல்லுங்க வலுவான கூட்டணி அகிலேஷ் யாதவ் இந்த காங்கிரஸ் வந்து முதலமைச்சர் <laughs> முதலமைச்சராக வந்து அர்ஜுன் ஆன பிறகு இவங்க எல்லாம் கை கூட்டி நின்று இப்படி தூக்குவாங்க கையை அது எதா ஐஎன்டி கூட்டணி வேற எதுவுமே கிடையாது ஆனா அந்த அந்த கூட்டணி இன்னும் ஒரு மாசம் நிலைக்காதுங்க நீங்க ஒரு மாசம் அகிலேஷ் யாதவ் இன்னும் அபிஷியலா சொல்லல சார் அகிலேஷ் யாதவ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மத்திய பிரதேசில் நாங்க காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுக்குறோம் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலையும் இதே மாதிரி நம்ம ஒற்றுமை இருப்போம்னு காங்கிரஸ் உத்தரவாதம் அழிச்சாதான் இந்த கூட்டணி எல்லாம் நாங்க தனியா நின்றுவோம் அப்படிங்கிறாரு அதாவது இந்த கூட்டணியில் எதாவது பயன் இருக்கான்னு பாருங்கள் லாஜி மீ எல்லாம் விட்டுருங்க ஃபேக்ட்ஸ் பேசுவோம் மீது எதுவுமே பாலிடிக்ஸ் பேசுவோம் ஃபேக்ட்ஸ் பேசுவோம் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஜெயிக்கிறதுக்கு அதாவது நான் இன்னும் நீங்களும் கூட்டணியில் இருக்கோம் நான் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் வீக் நீங்கள் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஸ்ட்ராங் இந்த கூட்டணியில் பயன் என்ன நான் உங்களோட சேர்ந்தேன் வெஸ்ட் பெங்காலில் நான் ரெண்டு சீட் சேர்ந்தேன் அது காங்கிரஸ்க்கு பெனிஃபிட் ஐஎன்டி கூட்டணி இண்டி கூட்டணிக்கு அதுதான் பெனிஃபிட் வெஸ்ட் பெங்காலில் மற்ற வேலை தனியாக நிற்குது மம்தா பேனர்ஜி வேறு எந்த மாநிலத்தை அங்கே மதிக்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்காலை தவிர மம்தா பேனர்ஜி எந்த மாநிலத்துக்கு போனால் அவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்ட் போட்டிருக்கு அப்போ வெஸ்ட் பெங்காலில் நான் தனியாக நினைப்பேன் நீ என்னோட கூட வரக்கூடாதுன்னா புரோஜன் இல்லாத கூட்டணி நம்பர் ஒன் அதே மாதிரி இது பஞ்சாபில் வந்து ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி என்ன நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வச்சு நின்று என்ன புரோஜனம் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி தமிழ்நாடு எங்கள் கூட்டணியில் தான் எங்கள் தமிழ்நாடு கிழிச்சிருவாங்களா ஒன்றும் கிடையாது தெலுங்கானாவில் கிழிச்சிருவாங்களா ஒன்றும் கிடையாது பஞ்சாப்லேயும் டெல்லியிலும் இருக்காங்களே சார் அதுதான் நான் சொல்கிற மாதிரி பஞ்சாபில் நான் என்னோட சேர்ந்து நிற்காதீங்கன்ட்டு அது ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி பஞ்சாபில் தனியாக நின்னுப்பேன் பஞ்சாப் மட்டும் தான் உன்னோட அதாவது உன்னோட எனக்கு ப்ரோஜன் வந்து பஞ்சாப் மட்டும் தான் அதில் நீ தனியாக நினைப்பேன் வெஸ்ட் பெங்காலில் உன்னோட தான் உனக்கு என்னால் உனக்கு ப்ரோஜன் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் மட்டும் தான் நான் அங்கே தனியாக நினைப்பேன் பின்னாடி வச்சுனால எனக்கு ப்ரோஜன் கேரளா மட்டும் தான் அவர் அங்கே தனியாக நிற்பார் அப்புறம் என்ன இண்டி கூட்டணி கூட்டணி என்றது எல்லாம் சேர்ந்து நிற்கிறது பொது வேட்பாளர் நிறுத்தணும் அதாவது பாஜக ஒரு பக்கம் ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தணும் மற்ற எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து ஒரு பொது வேட்பாளர் நிறுத்தணும் இதுதான் எங்களுடைய கான்செப்ட் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்க ராகுல் காந்தி இங்கே நிப்பாட்டினீங்கன்னா நாங்கள் தனியாக எதிர் கேண்டிடேட் போடுன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா கேரளாவில் அது ராகுல் காந்தி வந்தா எங்களுக்கு ஒரு கூட்டணி இருக்க போது நீங்க வந்தா பிரச்சனை எனக்கு புரியல கூட்டணி ஒன்றிணைந்து அந்த வாக்கு சகுதியில கூட்டி அவங்க நின்றா கூட்டணி தனித்தனியா எனக்கு கூட்டணி கிடையாது எப்படி இந்த லாஜிக் பொருள் இண்டி கூட்டணி எல்லாம் வந்து தமாஷுங்க நீங்க சும்மா ஜாலிக்கு பேசிட்டு இருக்க நம்மளுக்கு வந்து டைம் பாஸ் ஆனா என்ன தான் சார் வழிவழந்து போயிருக்கு அதாவது ஐஎன்டி கூட்டணி யாரும் வெளியில போல
எல்லா நான் வந்து அணி தலைவராக பீகாரில் போய் ஒரு வந்து நாலு நாள் வந்து பிரவாஸ் பண்ணேன் பிரவாசனா வந்து எம்எல்ஏவோட போய் நான் வந்து ரீசியாக கான்சிடர் எம்எல்ஏ மோட்டிலால் ஓட போய் நாங்கள் போய் இங்கே ப்ரவாஸ் பண்ணோம் என்ன பண்ணோன்னா எங்களை வச்சு செக் பண்ணாங்க பிஜேபி ஹெட் ஆஃபீஸ் என்ன மாதிரி இளங்கணி தலைவரை வச்சு ரீகா கான்ஸ்டன்சியில் எம்எல்ஏ கூட போய் செக் பண்ண வச்சாங்க ஸ்கூல் கரெக்டாக இருக்கா காலேஜ் கரெக்டாக இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்து ஐயோ இவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு யோசிச்சு பார்க்குறாங்களே தனிப்பட்ட முறையில் பாஜக வளர்ந்துட்டு இருக்கு நம்ம விட்டு போயிட்டு பிரச்சனை உடனே அவங்க ஒன்று கூட்டணி உடச்சிட்டாங்க அவ்வளோ இதுதான் உண்மை அந்த மீட்டிங் நடக்குது போய் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அந்த மீட்டிங் நடக்குது அந்த மீட்டிங் நடக்குது பிரவாசம் நடக்குது அப்புறம் மீட்டிங் எல்லா அணி பிரிவு தலைவர்களோட மீட்டிங் நடக்குது அது நடந்து நாலு நாள்ல கூட்டி உடஞ்சு போச்சு இதுதான் காரணம் அவங்க பயந்துட்டாங்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை விட அதிகமான இடத்தில் வரும் இதுல எந்த மாசம் ஏன்னா இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சொன்னோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சொல்லும் போது நீங்க என்னெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா முடிய முடியாது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல சொல்லும் போது என்ன சொன்னீங்கன்னா அஞ்சு மாநில தேர்தல் இருக்கு அதில் எல்லாத்திலும் தோத்துட்டீங்க கண்டிப்பாக வர முடியாதுன்னு நீங்க அதையும் தாண்டி அதை விட ஜாஸ்தியாக வந்தோம் அதே போல தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருக்கு இல்லை இப்போ இப்போ அஞ்சு மாநில தேர்தல் மறுபடியும் வரப்போகுது இந்த அஞ்சு மாநில தேர்தலில் நிறைய இடங்களில் சத்தீஸ்கரில் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக வாய்ப்பு இல்லைங்கிறாங்க மத்திய பிரதேஷ்லையும் க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படிங்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப எந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் உங்களுடைய கூட்டணியில் மற்ற கட்சிகள் வருவாங்க நினைக்கிறீங்க உண்மையாகவே நீங்கள் சொல்றீங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வந்து மோடிஜி வர மாட்டேன்னு சொல்லி நம்புறீங்களா இல்லை சார் நான் அப்படி சொல்ல சார் உங்களுக்கே சிரி போகிறது இல்லை அவங்களுக்கும் சிரி போறோங்க அவங்களுக்கே சிரி போகிறது ஏன்டா நம்மளாம் சேர்ந்து எப்படா அந்த மனுஷன் தோக்கடி கூட அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சும்மா வேற வழி இல்லையா நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு புட் சம் ப்ராப்பர் அப்போசிஷன் லீடர் இப்போதைக்கு ஒரு பேஸ் ஆஃப் த பார்ட்டி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் யாருன்னு சொல்லுங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்ல இல்ல அவங்களுக்குள்ள ஒரு மோதல் இருக்கு சார் நேத்தி கூட இவர் சொல்லியிருக்காரு சசிதர் சொல்லியிருக்காரு நாட்டினுடைய முதல் எஸ்சி பிரைம் மினிஸ்டரா மல்லிகார்ஜுன கால்கிய வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு குழப்பம் இருக்கு மோடி அவர்கள்லாம் வரப்போறாரு ஆனா கூட்டணி அப்படிங்கிறப்ப ராஜ்யசபால உங்க பில் பாஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு நிறைய கட்சிகளோட தயவு தேவை அப்படி இருக்கிறப்ப என்டிஏ கூட்டணிங்கிறது வலுவா இருக்கணும்ல அந்த மாநிலங்களும் நாங்க உடச்சிட்டு வருவோம் அவ்வளவுதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிஜேபி இஸ் நெவர் பார்ட்டி ஆஃப் காம்ப்ரமைஸ் சரிங்களா எங்களோட கொள்கை பிடிப்பில் நாங்கள் கண்டிப்பாக உறுதியாக தான் இருப்போம் அதுக்கு உதாரணம் சொல்றேன் பிடிபி காஷ்மீரில் ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு பிடிபியில் ஆட்சியை பிடிக்கிறோம் சரிங்களா காஷ்மீரில் பிடிபி வச்சு ஆட்சியை பிடிச்சு நாங்கள் நினைச்சோம்னா இவ்வளோ எம்எல்ஏ இருக்கு இதை வச்சு நம்ம வந்து அடுத்து இந்த எம்பி எலெக்ஷன் வரணும் அங்கே ஜெயிக்கணும் இப்படி தான் நினைப்பாங்க எல்லா கட்சியும் இப்படி தான் நடப்பாங்க அப்படி தான் காங்கிரஸ் நடிச்சது அந்த மாதிரி மீதி கட்சிகள் நடந்தாங்க அதனால தான் பிடிபி இந்த மீதி கட்சிகள் அது பேர் என்ன ஒவேசி அவங்க இந்த மாதிரி அவங்களும் ஏன் வந்து நிலையிட்டு இருக்காங்கன்னு இதுதான் காரணம் ஆனால் நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை நாங்கள் வெளில எடுக்க போகிறோம் நாங்கள் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ரிவோக் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லும் போது பிடிபி இல்லை நீங்கள் ரிவோக் பண்ணியே அவங்களோட கூட்டணி எடுக்க மாட்டேனாங்க நீ வேணால் கூட்டணியோட போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ போனோம் இல்லையா எங்களுக்கு அதிகார முக்கியம் இல்லை நாங்கள் தேசப்பற்றாளர்கள் நாங்கள் கொடுத்த சத்தியத்தை நாங்கள் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக எந்த கூட்டணியும் வேண்டாம் இதில் உறுதியாக நாங்கள் நின்னோமா இல்லையா சார் அதே மாதிரி ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மகளிர் உரிமை மாநாட்டில் நிறைய பேர் சொன்னது இந்த மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது கண்டு உடைப்பு இப்போவே கொடுக்கலாமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதுல தான் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக கொடுக்கவே மாட்டார் மோடி அவர்கள் கொடுக்க மாட்டார்கிறத தாண்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலே ஒரு வீட்டுக்கு போயிடுவார் நாங்கள் வந்து தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரோம் இந்த விஷயங்கள் முன்னூற்றி மூணு சதவீதம் வந்து ஒதுக்கீடு ஃபார் டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது தேர்தலுக்காக மகளிருக்கான ஒதுக்கீடுன்னு சொல்கிறோம் இது வரைக்கும் அறுபத்தஞ்சு வருஷம் எழுபது வருஷம் ஆச்சோ இது வரைக்கும் இதை விஷயத்த நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நீ நினைக்கவா செஞ்சீங்களா இன்னொன்று உங்களோட கூட்டணியோட தலைவர்கள் எல்லாமே ராஜ்யசபாவில் இதே விஷயத்த எடுத்து வரும்போது அவங்க நிராகரித்தாங்களா இல்லையா அந்த பேப்பர் கிழிச்சு போட்டாங்களா இல்லையா அப்போ நாங்கள் மகளிர் உரிமைக்காக நாங்கள் போராடுறோம் நிதிஷ்குமாரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து நிதிஷ்குமார் வச்சு இந்த தலைவர்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு லல்லு பிரசாத் யாதவ்லாம் வச்சுக்கிட்டு பேப்பரை கிழிச்சு போட்டாங்க முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து ஒதுக்கீடு வந்து மகளிர் கொடுக்கணும்னு சொல்லும் போது பேப்பர் கிழிச்சு போட்டு அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அவங்களாம் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் மகளிர் உரிமைக்காக நாங்கள் போராடுறது வேடிக்கையாக இருக்கு இ
அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொண்டு வருகிறோம் அப்படின்றது தான் அதோட பேஸ் தாட்டு ஆனால் அந்த மகளிர் உரிமை மாநாட்டில் நின்னவங்க எல்லாருமே யார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு அப்படியே அடிமட்ட தொண்டனாக இருந்து அவங்க தலைவரானவங்களா சொல்லுங்கள் யாரோ ஒருத்தங்க சொல் அந்த மேடையில் இருந்த ஒரு தலைவர் மகளிர் தலைவர் யாரோ ஒருத்தங்க அவங்க அப்பேன் தாத்தன் எல்லாம் வந்துட்டான்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கல சார் அதை நம்ம ஒரு கிரைடீரியா நம்ம தானே சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் மக்கள் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலையே சார் இப்போ என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணல இல்லை சார் இப்போ வாரி அரசியல் மக்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணலையே சார் எங்கே சார் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா திமுக தான் இருக்குது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியில் ராஜீவ்காந்தி அவர்களாக இருக்கட்டும் இந்திரா காந்தி அவர்களாக இருக்கட்டும் பல வருஷம் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க சார் மக்கள் அது ஒரு கிரைடீரியாவாக பார்க்கல டைம் பிரதர் சரிங்களா சேஞ்ச் டேக்ஸ் டைம் ஓவர் நைட்டில் வந்து கண் மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளே சேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது இப்போ தான் வந்து அந்த வாரஸ் அரசியல் நம்ம வந்து நிராகரிக்கணுன்ற அந்த தாட் ப்ராசஸ்க்கு உள்ள பாரத நாட்டை சார்ந்த ஒவ்வொரு மாநிலமும் வந்து வந்துட்டுருக்கு கண்டிப்பாக இதுவும் நாங்கள் ஒழிப்போம் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு பத்து பஞ்சு வருஷத்தில் இந்த மாதிரி எங்கள் அப்பன் இவன் தாத்தன் இவன் அதனால் நான் வந்துட்டேன்னு சொன்னால் மக்கள் அவங்கள கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன்னா ஒரு புதிய புது அரசியல் வரலாறு இங்கே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அது பாஜக தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது நினச்சி பாருங்கள் எல்லா மாநிலத்திலும் சொல்கிறேன் எல்லா மாதத்திலும் நீ இவங்களோட அப்பா தாத்தாக்கா எந்த இடத்துலையும் போஸ்டிங் கொடுக்கறதில்ல பாஜக என்றைக்குமே கொடுத்ததும் கிடையாது நீ இதுக்காக முதலமைச்சர் ஆக முடியும் அது நடக்கவும் நடக்காது அப்படி நடந்துன்னு சொன்னால் எடியூரப்பாவோட பையன் தானே அன்றைக்கி முதலமைச்சராக இருக்கணும் அவராக இருக்காரு இல்லை ஆனால் அவர் எம்எல்ஏவா சீட் கொடுத்துருக்காங்க எம்எல்ஏ சீட் கொடுத்துருக்கா அவர் நின்று ஜெயிக்க முடியாது வேறு விஷயங்க நீங்கள் தனி பண்ணி சொல்லலாம் அடிமட்ட தொண்டர்லேருந்து நீங்கள் எப்போ நடக்கிறான் அதே நபருக்கு எம்பி சீட் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டதா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தலில் எடியூரப்பாவோட மகனுக்கு எம்பிசி கொடுக்க முடியாது நீ எடுரப்பான மகனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல உன் வேலை பத்தா நீ மூலம் போய் வேலை செய் கலப்பை நீ ஆட்டிட்டு வந்து நீ கே நீ இந்த சீட்டை கேள்வி நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க கட்சி நீ மூலம் உன் வேலையை செய் நீ வேலை செய்யணும் நீ உங்கள் அப்பா நல்லா தாத்தா மாதிரி இந்த கட்சியில் வரலாறு முடியாது இதே மாதிரி ஏதா ஒரு மாநிலத்தில் ஒரே ஒரு மாநிலத்தில் நீங்கள் பண்ணி காமிச்சிருங்க பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு கட்சி இப்படி சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு கட்சி சொல்லுங்க நான் அப்படி ஏற்றுக்கிறேன் ஸோ பாஜக தர எல்லாருமே வாரி சரி எப்படி சார் கண்டிப்பாக உறுதியாக இதுதான் உண்மை இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபேக்ட்ஸ் வைங்க பிரதர் சும்மா நீங்கள் வந்து அப்படி இப்படியா இப்படியானு கேட்காதீங்க உண்மையா இல்லையா நீங்க வந்து கருத்து அடிப்படையில் நீங்க வந்து ஃபேக்ட் அடிப்படையில் பேசுங்க நான் வேற எல்லா கட்சியும் எடுத்துக்கோம் யூ டேக் எவ்ரி அதர் பார்ட்டி இன் திஸ் கண்ட்ரி உங்க அப்பன் தாத்தா ஒரு பதவியில் இருந்தாங்கன்னா நீ தான் நீ உங்க அப்பா முதலமைச்சர் நீ முதலமைச்சர் உங்க அப்பா அமைச்சர் நீ அமைச்சர் இது உண்மையா இல்லையா உங்க அப்பா எம்எல்ஏ நீ அவங்க அப்பா இறந்துட்டாருன்னா அவங்க பையனுக்கு எம்எல்ஏ சீட் நடக்குதா இல்லையா பாரதிய ஜனதா கட்சியில் மட்டும்தான் வாரசு அரசியல் என்ற விஷயம் கிடையாது நீங்க வந்து அவங்க பையனா இருந்து இந்த கட்சியில இருந்து உழைக்க முடியாது இல்லை இப்போ என்னோட பையன் வந்து வரான் அவனுக்காக நீங்கள் பிஜேபியெலாம் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அவன் அடிமட்ட தொண்டனாக வந்து வளரலாம் வந்த உடனே எடுத்து ஒரு அமைச்சர் பதவியோ ஒரு முதலமைச்சர் பதவியோ இந்த கட்சி கொடுக்காது யாராக வேணால் இருக்கட்டும் உன்னோட உழைச்சவங்க ஜாஸ்தி பேர் இருக்காங்க தம்பி நீங்கள் ஒரு லைனில் நின்றுங்க இன்னும் நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷம் பணியாட்டுருங்க எம்பி சீட் வேணுமா முன்னாள் அதுக்கான வேலையை செஞ்சுட்டு வந்து கேளுங்க சும்மா உங்கள் அப்பா இது தாத்தாஜுன்னு வந்துலாம் கேட்காதீங்க முத்துவேல் கருணாநிதியோட பேரன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சாட கட் சட்டக்காடுகளை தூக்கிட்டு வந்துட்டு நின்னா சீட் கொடுத்துட மாட்டாங்க எங்கள் கட்சியில் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை பயந்து நன்றி சார் உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க அந்த லிங்க்ல போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேச தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்க கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்